നമസ്കാരം റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് ആണ് ഇവിടെ പരിചയിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് അത് സെമിട്രിക് ആണോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം റിലേഷൻ ആർ ഇൻ ദ സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾ എഡ് പെർ എക്സ് വൈ സെച്ച് ദ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് റിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സെറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിനകത്താണ് റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ പേർ എക്സ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേരുകളും എക്സ് വൈ പേരുകളും എക്സും വൈയും എയിൽ എലമെൻസുമായിരിക്കണം എക്സ് വൈ പേരുകളുമായിരിക്കും റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ റിലേഷൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്സീവ് സെമിട്രിക് ട്രാൻസ്റ്റീവ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റഡ് ഫോമിൽ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റഡ് ഫോമിൽ എഴുതി നോക്കാം ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ദ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം വൺ കൊടുക്കാം വണ്ണിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്കകത്ത് വൺ ഉണ്ട് അപ്പം എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വൺ കൊടുത്തുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വൈയുടെ സ്ഥലത്ത് വരിക അതായത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് എക്സിന് പകരം വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എക്സിന് പകരം വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൈ അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കാം സൈഡിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പം വൺ വന്നാൽ എക്സിന് വൺ വന്നാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് റിലേഷനിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ടു കൊടുത്ത് നോക്കാം ടു മെയിലുണ്ട് ടു കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് അതുപോലെ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻ ത്രീ എസ് നയൻ ആൻഡ് നാല് ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആറിലില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ വൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് വരുന്ന ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ഇല്ല അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടെല്ലാം ഫിഫ്റ്റീന് ഫോർട്ടീനിൻ്റെ കൂടുതൽ വാല്യൂസേ വരുള്ളൂ വൈ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് ഫോർ വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഫോം കിട്ടി നാല് റിലേഷനിൽ നാല് എലിമെൻറ്റ്സ് കിട്ടി വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് ത്രീ നയൻ ഫോർ ടു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമിട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്സീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന സെറ്റിലെ അതായത് ഏത് സെറ്റിലാണോ ഡിഫൈൻ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും ഡബ്ലറ്റുകൾ റിഫ്ലക്ട് റിലേഷനിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് തന്നെ നോക്കുക വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ ഡബ്ലറ്റ് വൺ വൺ ആണ് വൺ വൺ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാൽ മതി റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല എന്ന് പറയാം ദിസ് ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല എന്താണ് റീസൺ സെൻസ് വൺ വൺ നോട്ട് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ഈ ഒരു ഒറ്റ റീസൺ മതി വൺ വൺ ടു ടു ഇല്ല ത്രീ ത്രീ ഇല്ല ഫോർ ഫോർ ഇല്ല ഒരു ഡബ്ലറ്റ് പോലും ഇല്ല എന്നിര
ത്രീ വൺ അല്ലേ വൺ ത്രീ ആണ് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ആണ് പക്ഷേ ത്രീ വൺ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ത്രീ വൺ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല അപ്പം വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ വൺ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കേസ് മതി നമുക്ക് ത്രീ വൺ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സിമെട്രിക് ഓൾസോ അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ആണോ ഇല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസിറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അറിയാം രണ്ട് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് എ ബിയും ബി സിയും എ ബിയും ബി സിയും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വൺ ത്രീ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് എടുക്കാം വൺ ത്രീ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ത്രീ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ത്രീ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ ത്രീ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് വേണം ത്രീ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇതാണ് ത്രീ നയൻ ഉണ്ട് വൺ ത്രീ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ത്രീ നയൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇപ്പം രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ട്രാൻസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടി എന്തുണ്ടാകണം വൺ നയൻ എന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം വൺ നയൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തു പക്ഷേ ബട്ട് വൺ നയൻ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ സോ ആർ ട്രാൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓൾസോ അപ്പം ഇതുപോലെ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് സിമിട്രിക് ആണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് അല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ മതി പക്ഷേ ഇത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റിഫ്ലക്സീവിൻ എല്ലാ എലമെൻസും റിഫ്ലക്സീവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റിലെ ഈ റിലേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സിമെട്രിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയാണ് സിമെട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് റിലേഷൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻ ദ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സെസ് സാറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ അപ്പോൾ റിലേഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിർത്തൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആകാനുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സും വൈയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങണം വൺ എക്സ് വൈ വൈയുടെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വന്നാൽ വൈ വാല്യൂ എന്ത് വരും വൺ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് വരും വൈഡ് വാല്യൂ വൺ സിക്സ് അതുപോലെ ടു ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു സെവൻ ത്രീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സിൻ്റെ ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ എന്നീ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ എക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി വൺ സിക്സ് ടു സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന മൂന്ന് എലമെൻസുമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ റോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമിട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ വ്യക്തമായി റീസൺ എഴുതി വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ അപ്പം നന്ദി നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്സീവ് റിഫ്ലക്സീവ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പോലും ഇതിനകത്തില്ല പക്ഷെ റീസൺ എഴുതണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് സെൻസ് സെൻസ് ഒരെണ്ണം അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വൺ വൺ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ വൺ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ
ஏன்னும் 27 வெடுத்தால் 7 வெச்சு சட்டேனேல்லா அது உண்டு செக்கியாம் பெட்டுந்தில்லா 38 வெடுத்தால் 8 வெச்சு சட்டேனேல்லா அவுடையின் செக்கியாம் பாட்டுந்தில்லா செக்கியாம் பாட்டுந்தில்லா என்னும் பார்ந்தால் it is transitive it is transitive அதுந்த reason எடுதேன்டது once we cannot select ஒரு உன்னிலு we cannot select we cannot select we cannot find the second element in the relation padagunde it is transitive appo namukku ippa thannirikkana relation ennu parayunnathu it is reflexive symmetric but it is not reflexive symmetric but it is transitive moonamatha question relation r and z r is equal to 1 to 6 as R is equal to x, y such that y is divisible by x. Y is divisible by x. So, we have to say that x is in the y and y is in the y. Set 1 is 6 by 6 numbers. We have to do a roasted formula. We have to do a roasted formula. And we have to check the direct right to the set builder formula. We have to check the set builder formula. So, the roasted formula is equal to x. X in the value is 1 to 1 starting element is 1 to 1 X in the value is 1 to 1 Y value is 1 to 1 Y is divisible by X Y is divisible by 1 Here is X is 1 Y is divisible by 1 1 to 1 divide chain and pattern elements 1 to 1 elements name divide chain 1 to 1 elements name is 1 to 1 capital A is 1 to 1 elements name divide chain 1 to 1 elements name divide chain 1 to 1 elements name divide chain ordered pair எடுதாம் பட்டு 11 அதையது y is divisible by x நானு பரம்பிடிக்கிறது அப்பே இப்படித்து எல்லா elements இந்தி y 1 is divisible by 1 2 is divisible by 1 3 is divisible by 1 எல்லா elements முக்கு 1 வைச்சு divideயாம் பட்டு 1 6 வரே எடுதாம் பட்டு காரியம் capital A ல elements 6 வரே உள்ளது உண்டு அப்போது ஓக்கியாய் இனி இனியும் elements 2 வைத்து 2 ஆன் X இன்ன வாலியும் கொடுக்குந்து எங்கள் 2 2 ஆன் 2 1 2 1 நன்னுல் நம்பரு வேறில்லா கரிஸ் 2 is not divisible by 1 அல்லை 2 இனே 1 2 இனே 1 இனே 1 இனே 2 வைச்சு divisible செய்யான் divide செய்யான் பட்டில்லா but 2 is not it is 1 is not divisible by 2 அப்போது இயில் வையில் செல்தமுக 1 எடுதான் பட்டில்லா 2 எடுதான் பட்டில்லா 2-2-2-3-2-4-2-5-2-6-2-3-2-6-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
അപ്പം റിഫ്ലക്സീവ് എൻ്റെ മീനിങ് റിഫ്ലക്സീവ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും ഡബ്ലറ്റുകൾ ആറിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എയിലുള്ള എലമെൻസ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡബ്ലറ്റ് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ അതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിഫ്ലക്സീവ് ആയ റിഫ്ലക്സീവ് ആയ റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം റിഫ്ലക്സീവ് ഓക്കെയാണ് റീസൺ എഴുതണം സെൻസ് എക്സ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ എക്സിൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും ടാബ്ലറ്റുകൾ ആറിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് എഴുതണം വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ആർ ഓൾ എലമെൻസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് എഴുതണം അടുത്ത് സിമിട്രിക് ആണ് സിമിട്രിക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സിമിട്രിക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വൺ വണ്ണിൽ തന്നെ തിരിച്ച് എടുക്കാത്താൽ തിരിച്ചിട്ടാലും വൺ വൺ അതിനകത്തുണ്ട് അടുത്തത് വൺ ടു വൺ ടുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു വൺ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ടു വൺ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല ബട്ട് ടു വൺ നോട്ട് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സിമെട്രിക് സിമെട്രിക് അല്ല അടുത്തത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എലമെൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് എലമെൻസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡബ്ലറ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഡബ്ലറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഓക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓക്കെ ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഡബ്ലറ്റ് എടുക്കണ്ട ബാക്കി എലമെൻസ് എടുത്ത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ടു നമ്മൾ എടുക്കുന്നു വൺ ടു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് ടു വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടു ഇവിടെ ഇവിടെ ടു ആണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടു വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് വേണം അടുത്ത് എടുക്കാൻ ടു വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടു ടു ഉണ്ട് അതൊരു ഡബ്ലറ്റ് ആണ് അതൊരു എടുക്കുന്നില്ല ടു ഫോറും ടു സിക്സും ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ടു ഫോർ എടുക്കാം അതായത് വൺ ടു നമ്മൾ എടുത്തു ടു ഫോറും എടുത്തു അപ്പം ട്രാൻസിറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇതിനകത്ത് വൺ ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം വൺ ഫോർ ഉണ്ടല്ലോ വൺ ഫോർ ഉണ്ട് ടു സിക്സ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ വൺ സിക്സും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ വൺ ഫോർ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ വൺ ടു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് ടു ഫോർ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ എംപ്ലോയീസ് വൺ ഫോർ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നല്ല അപ്പം പറഞ്ഞു ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വൺ ടു വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അതുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് ഓക്കെ ആക്കി അടുത്തത് വൺ ത്രീ എടുക്കാം പിന്നെ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കാണിക്കേണ്ടി വരും വൺ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല ത്രീ സിക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ എംപ്ലോയീസ് വൺ സിക്സും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ സിക്സും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് വൺ ഫോർ ആണ് വൺ ഫോർ എടുത്താൽ ഫോർ ഫോർ ടാബ്ലറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളത് എന്തായാലും ഓക്കെ ആയിരിക്കും വൺ ഫൈവ് എടുത്താലും ടാബ്ലറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ സിക്സ് എടുത്താലും ടാബ്ലറ്റേ ഉള്ളൂ അവിടെ എക്സ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി വൺ വൺ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ എലമെൻസും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ചില എലമെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലത് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാലും മീനിങ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് നമുക്ക് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുകൂടി നോക്കാം അടുത്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് ആക്കാതെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നെ ഇട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ആ ഒരു രീതി പരിചയിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസ
एक्स एक्स एलिमेंट ऑफ आर आनो नॉट एलिमेंट ऑफ आर आनो ना ना रीज़न ऐड देने दे इबडे एलिमेंट ऑफ एक्स एक्स एलिमेंट ऑफ आर आगना में गे ला आर लल्ला एलिमेंट्स इन्हें प्रत्येक दे इन्होंने ऑर्डर पैर उन्हें गे ला जो वाई डस तरह तकलक दे वाई इस डिविसिबल बाय एक्स आन पे इबडे एक्स इस डिविसिबल बाय एक्स आन दे गेटना तो नम का देरु शरीया स्टेटमेंट आन अल्ले एक्स इस डिविसिबल बाय एक्स आन कार्य म ए देरु नंबर नेम आ नंबर गुण्ड देने डिवाइड चाहिए बट मान आंसर बरी बने उल अब हम नम को पारे आम सिंस एक्स इस डिविसिबल बाय एक्स एक्स इस डिविसिबल बाय एक्स आये तो गुण्ड एक्स इस एलिमेंट ऑफ आर आना स अलमेंटिंग एलिमेंट ऑफ आर अलग लाइक एक्स बाय एलिमेंट ऑफ आर ना नहीं जाम एक्स इन डे इ रिलेशन है तंदरे की ना तो दो रहने बोलते हैं एक्स बाय एलिमेंट ऑफ आर ना नहीं जाम यार ना हम को रू रू स्टेटमेंट दिखती इन द स्टेटमेंट आ आर ना गत एक्स बाय उन्नड़ इन द पर ऐसा ना गल स्टेटमेंट ने उन्हें चिंतित करना सिमेट्री क्या आना उन्हें चेक किए ना था सिमेट्री क्या आना उन्हें चेक किए ना मतलब एक्स वाई ओंडो इन द नो एक्स वाई ऐड कर आने के एक्स वाई ओंडेंगल वाई एक्स सम आदि नगत तो ओंड इन द किट्टू आने के सिमेट्री के अंदर बारे हैं अब हम वाई एक्स ओंडा आगना में इंगल x is divisible by y इन बारे में बात चला। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं नोकिया में दी six is divisible by three। अक्षय three is divisible by six इन बारे में बच्चों। इल्ला तो एक फ्रैक्शन हम लोग आंसर लेते हैं ना three या six को उन्हें डिवाइड चाहिए वाले क्या? अब आ एक एक केस बच्चे टेट। but इन्हें ये दां but x is not divisible by y, which implies Y x does not belongs to R. अल x is not an angle. ये बड़ा x y इधर सर्दा रहता है. X is not divisible by y. ये तो उन्हें y x y x does not belongs to R. अब symmetric अल्ला ये ना बारे ना. अब इधर निंग को कुछ confusion ओन डेंगल. अदर एक example अड़ ताल मारी. One three इधर ना कत्तो उन्हें three one नहीं लाग. अगर वो ये दंगलो एक example अड़ ता गाने चाहे symmetric अल्ला ये ना बारे. मैं डेके इधर डेके इतने चेन अदर पर सिमेट्रिक एन्ना फॉर्म एक कंडीशन हम नम्बर चेक के इधर कर रही हूँ इन्हीं आड़े तो दा ट्रांसिटी वालों ने चेक किया है ट्रांसिटी ट्रांसिटी वालों ने इस सेट बिल्डर फॉर्म लेट करने चेक किया है ट्रांसिटी वालों ने उनके रंडे एलिमेंट्स ने लेकर हम लेट जे एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स वाई उन � y is an element of r. इन्हें रण्डे एलिमेंट्स ने नमले डटो, नमक पूर्वे इन डटो x y m y is an मुंडंगल x is an r लोंडंगल ट्रांसिटिव, इलेंगल ट्रांसिटिव वाला, इधर ना पूर्वे इन डटो. पर रण्डे एलिमेंट्स ने डटो, रण्डे एलिमेंट्स ने डटो, कुम्बर रण्डे स्टेटमेंट आना नमले गटन, ये देखे स्टेटमेंट आना y is divisible by x and is an is divisible by y. पर रण्डे स्टेटमेंट ग divisible by x and इधर ना कहते हैं ना is it is divisible by y अंगने ये दोनों statement दे नमक के लिए नमक के वैंडर statement दे नमक के वैंडर equation x is it डे उन्नड़ो इल्लियो ना रहेना x is it डे x is it डे ये ना order pair उन्नड़ो r ले उन्नड़ो इल्लियो ना रहेना अगर ये इस एड डिविजिबल बाय एक्स आनो अल्लियो इन नोकरा, हम गुड़े नोकम, बाय इस डिविजिबल बाय एक्स एंड इस एड इस डिविजिबल बाय बाय, एंड आम स्टेटमेंट ने रिते, इस एड बाय वेच्ची डिवाइड चाहिया, बाय ये एक्स वेच्ची डिवाइड चाहिया, तो हमको पार नहीं उड़े, इस एड ने एक्स वेच्ची डिवाइड 
6. 6 is divisible by 3. X number 3 goes to Y is 6. Go to. Y is 6. Go to. Y is 6. Y is 6. Y is 6. Z is divisible by 6. 6 which is divided by 12. 12 divisible by 6. We have X and Y and Z in the proper values. We have confusion. 6 is divisible by 3. 12 is divisible by 6. We have to say 12 is divisible by 3. We have to say that Z is the number y which divides y and x which divides y and by 2 mingle number direct to parayam Z is divisible by x. Now we have to say that 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 we have to Izzed is divisible by X on angle E or ordered pair. X is a denna ordered pair R long diarikim. X is a element of R. When we transitive in a condition satisfied diarikim, XY element of R and Y is an element of R which implies X is an element of R. So it is the relation is transitive. And then we have to say that. Reflexive is symmetric. Transitive on a transitive near the roasted form. Let the pillar case within the one, but I'm gonna love but a statement which you want to the name to direct. Baki Hagamai at the video will come. Nani Namaskar.